ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ വാഹന ലോകത്തെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും യമഹ ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ശരിക്കും ഇന്ത്യ ഈ ബൈക്കിനെ അർഹിച്ചിരുന്നു വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് രംഗം പ്രവേശിത അമേരിക്കൻ ബൈക്ക് റേസ് റാലി ഡറ്റോണ ടു ഹൺഡ്രഡ് എല്ലാ കണ്ണുകളിലും പതിഞ്ഞത് ഹാർലിയുടെയും ബി എസ് എയുടെയും ട്രയംഫിന്റെയും വമ്പൻ ബൈക്കുകളിൽ അഞ്ഞൂറ് എഴുന്നൂറ്റൻപത് സി സി ബൈക്കുകളുടെ ഇരമ്പലിൽ ഭൂമി വിറച്ചു തിക്കിനും തിരക്കിനുമിടെ ചെറിയ മുന്നൂറ്റൻപത് സി സി ടു സ്റ്റോക്ക് എൻജിൻ ബൈക്കുകളെ ജനക്കൂട്ടം ഗവനിച്ചില്ല കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവൻ യമഹയ്ക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നും ചിലർ പരിഹസിച്ചു എന്നാൽ മത്സരം തുടങ്ങിയപ്പോൾ യമഹയുടെ കുഞ്ഞൻ ടി ആർ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ബൈക്ക് കൊടുങ്കാറ്റായി മാറിയത് ചരിത്രം പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നീണ്ട പതിമൂന്ന് വർഷം യമഹയുടെ പടയോട്ടത്തിന് മുന്നിൽ എതിരാളികൾ നിഷ്പ്രമമായി കമ്പനിയുടെ വിജയായുധങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച മുന്നൂറ്റി അൻപത് സി സി ഇരട്ടച്ചെങ്കൻ ബൈക്കിനെ ലോകമറിഞ്ഞത് മറ്റൊരു പേരിൽ ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഇന്ത്യൻ ബൈക്ക് സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് ചിറക് നൽകിയ അവതാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ യൂറോപ്പിൽ യമഹ ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി അണിനിരുന്നെങ്കിലും വർഷങ്ങൾ പിന്നെയും ഒരുപാടെടുത്തു ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി അഥവാ രാജ്ദൂത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഇന്ത്യയിലെത്താൻ പ്രകടനക്ഷമതയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകി രാജ്യത്ത് വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തിയ ആദ്യ ബൈക്ക് ജാപ്പനീസ് നിർമ്മാതാക്കളായ യമഹയും ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയായ എസ്കോട്ട് ഗ്രൂപ്പും കൈകോർത്തപ്പോൾ യമഹ ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി വിപണിയിൽ പിറന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് പതിനെണ്ണായിരം രൂപയായിരുന്നു ബൈക്കിന് വില ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് വരെ മാത്രമേ ബൈക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തിയിട്ടുള്ളൂ മൺമറഞ്ഞിട്ട് കാലങ്ങൾ ഒരുപാടായെങ്കിലും ഇന്നും പൊന്നും വില കൊടുത്ത് ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയെ വാങ്ങാൻ ആരാധകർ തക്കം പാർത്തിരിക്കുകയാണ് ആർ ഡി എന്നാൽ രാജ് ദൂതോ ഇക്കാര്യത്തിൽ പുതുതലമുറയ്ക്ക് സംശയമുണ്ട് പേരിലുള്ള ആർ ഡിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം രാജ്ദൂതാണെന്ന് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ ധാരണ തെറ്റാണ് റേസ് ഡിറൈവ്ഡ് എന്നതിന്റെ ചുരുക്കെഴുത്താണ് ആർ ഡി ഇതേ സമയം ആർ ഡി എന്നാൽ റോഡ് പതിപ്പിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ഒരു വിഭാഗം ബൈക്ക് പ്രേമികൾ വാദിക്കുന്നു എഴുപത് എൺപതുകളിൽ റേസ് മോഡലുകളുടെ റോഡ് പതിപ്പുകളെ ആർ ഡി എന്ന് കമ്പനികൾ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയാണ് യമഹയുടെ ആർ ഡി നിരയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചതെന്ന വാദവും ദുർബലമാണ് യമഹ ആർ ഡി ഫോർ എച്ച് ആർ ഡി ഫൈവ് സിക്സ് ആർ ഡി സീറോ ഫൈവ് എന്നീ മോഡലുകൾ യഥാക്രമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ച് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തിയിരുന്നു യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിൽ ആഗോള വിപണിയിൽ യമഹ അവതരിപ്പിച്ച വൈ ആർ ത്രീ ബൈക്കുകളെയാണ് പെർഫോമൻസ് ടു സ്റ്റോക്ക് മോഡലുകൾക്കുള്ള പ്രചാരം കമ്പനി തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എയർകൂൾഡ് പാരലൽ ട്വിൻ ടു സ്റ്റോക്ക് എൻജിനിൽ ഒരുക്കിയ വൈ ആർ ത്രീ റേസ് ട്രാക്കുകളിൽ പേരും പ്രശസ്തിയും കൈയടക്കി ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലാണ് യമഹ ആർ ഫൈവിന്റെ വരവ് ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഉരുതിരിഞ്ഞതിൽ ആർ ഫൈവിന് നിർണായക പങ്കുണ്ട് ഇൻഡേക്കിന് വേണ്ടി പോർട്ട് എഡീഷൻ ആയിരുന്നു ആർ ഫൈവിൽ ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിൽ റെഡ് വാൽവുകളാണ് ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഒരുങ്ങിയത് പൊതുവെ നാലായിരത്തിനും ഏഴായിരത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആർ പി എമ്മിലാണ് ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ബൈക്കുകൾ കരുത്ത് ഇരച്ചെത്താറ് ഹൈ ടോർക്ക് ലോ ടോർക്ക് എന്നീ രണ്ട് വകഭേദങ്ങളായാണ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് സി സി ടു സ്റ്റോക്ക് ഇരട്ട സിലിണ്ടർ എൻജിനിൽ ഒരുങ്ങിയ യമഹ ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തിയത് ഹൈ ടോർക്ക് വകഭേദം മുപ്പത്തൊന്ന് ബി എസ് പി കരുത്തുൽപാദനം രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ലോ ടോർക്ക് വകഭേദം സൃഷ്ടിച്ചത് ഇരുപത്തേഴ് ബി എസ് പി കരുത്താണ് എൺപത് തൊണ്ണൂറുകളിൽ ഇത് വലിയ സംഖ്യയാണെന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല ആർ സ്പീഡായിരുന്നു ഗിയർ ബോക്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ച് വരെയാണ് കമ്പനി ഹൈ ടോർക്ക് മോഡലുകൾ പുറത്തിറക്കിയത് തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ നിർമ്മാണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വരെ ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തിയത് ലോ ടോർക്ക് മോഡലുകളായിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ബൈക്കുകൾ നാൽപ്പത് ബി എസ് പി വരെ കരുത്ത് സൃഷ്ടിക്കാൻ ശേഷിയുണ്ടെങ്കിലും മൈലേജിനും ഇന്ധന നിലവാരത്തിന് മുൻനിർത്തി ഇന്ത്യൻ മോഡലുകളിൽ കമ്പനി വെട്ടിച്ചുരുക്കലുകൾ നടത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററാണ് ഇന്ത്യയിൽ ബൈക്ക് കാഴ്ചവെച്ച മൈലേജ് വിസ്മയിപ്പിച്ച വേഗം കേവലം ആറ് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് നൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗത പിന്നിട്ട ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഇന്ത്യക്കാരെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അതിശയിപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു നൂറ്റി
യമഹയുടെ ടോർക്ക് ഇൻജെക്ഷൻ ടെക്നോളജിയാണ് ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയുടെ മുഖ്യ വിശേഷണം കരുത്തുൽപാദനത്തെ ബാധിക്കാത്ത കുറഞ്ഞ ആർ പി എമ്മിലും ഉയർന്ന ടോർക്ക് കാഴ്ചവെക്കാൻ ടോർക്ക് ഇൻജെക്ഷൻ ടെക്നോളജി ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയെ സഹായിച്ചു ടാക്കോമീറ്ററിൽ ഒരുങ്ങിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ബൈക്ക് കൂടിയാണിത് യമഹ ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഇന്ത്യൻ മോട്ടോർ സ്പോർട്സ് മേഖലകളിൽ ഈ ഐതിഹാസിക പേര് ഇന്നും ശക്തമായി മുഴങ്ങി കേൾക്കാം ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്നും അറുപത്തഞ്ച് ബി എച്ച് പി വരെ കരുത്ത് ഊറ്റിയെടുത്ത വീരന്മാരുടെ നാടാണിത് രാജ്യത്ത് അരങ്ങേറുന്ന സുപ്രധാന ഡ്രാഗ് റേസുകളിലും ഇന്നും ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റികൾ നിറസാന്നിധ്യമാണ് റേസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റികൾ എന്നാണ് കസ്റ്റം നിർമ്മിത ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ബൈക്കുകൾ പൊതുവെ അറിയപ്പെടാറ് റേസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റികൾ ട്രാക്കിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നിറഞ്ഞ കൈയടികൾ ചുറ്റുപാടും ഉയർന്നത് ഏതൊരു യമഹ ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി പ്രേമികൾക്കും രോമാഞ്ചം ഉണർത്തുന്നതാണ് ഇതേ സമയം ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള ഫോസ്റ്റോക് ബൈക്കുകളുമായി മത്സരിക്കാൻ ഇപ്പോഴും റേസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റികൾക്ക് അനുവാദം ലഭിച്ചിട്ടില്ല മുപ്പത് വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ബൈക്ക് വിജയിക്കുമോ എന്ന ഭയം തന്നെയാണ് ഇതിന് കാരണം അകാലചരമം വിപണിയിൽ പേരും പ്രശസ്തിയും യമഹ ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി കൈയടക്കിയെങ്കിലും വിൽപ്പനയിൽ കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ ബൈക്കിനുണ്ടാക്കാനായില്ല മൈലേജ് കുറവായത് തന്നെയാണ് കാരണം അക്കാലത്ത് സ്പെയർ പാർട്സുകൾക്കുള്ള ഉയർന്ന വിലയും ബൈക്കിന്റെ പ്രചാരത്തിന് തിരിച്ചടിയായി ഇതിനെല്ലാം പുറമെ കൊലയാളി ബൈക്ക് എന്ന പേരും ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയുടെ നിറം കെടുത്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ യമഹ ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയെ ഇന്ത്യൻ ജനത അറിയിച്ചില്ലെന്ന് ബൈക്കിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ആരും പറയും കാലത്തിന് മുമ്പേ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു യമഹ ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയുടെ ഉൽപാദനം യമഹ പൂർണ്ണമായും നിർത്തിവെച്ചത് ഇനിയൊരു തിരിച്ചുവരവ് ടോസ്റ്റോക്ക് ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടാകില്ല ഇന്ത്യയിൽ കർശനമായിട്ടുള്ള മലിനീകരണ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇതിന് കാരണം എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ മനസ്സിൽ അണയാതെ കിടപ്പുണ്ട് ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എന്ന കനൽ ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ചില ചരിത്രങ്ങൾ റോയൽ ഇൻഫീൽഡ് ബുള്ളറ്റ് എസ് ഡി റോഡ് കിങ് ജാവ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എന്നിവർക്ക് എതിരായിട്ടാണ് ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി വിപണിയിൽ എത്തിയത് ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ വിറ്റുപോയത് ഏഴായിരത്തോളം ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ബൈക്കുകൾ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത യമഹ ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റിക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന് മേലെയാണ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വിപണിയിൽ വില ഘടകങ്ങളുടെ ലഭ്യത കുറവാണ് ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഉടമകൾ നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി ജപ്പാനിൽ നിന്നും ഘടകങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് ബൈക്കിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നവരുമുണ്ട് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും പ്രതികരിക്കാ